Now let's do abstract or let's better call this as spatial, spatial reasoning. And by the way, kung first time nyo sa channel ko, nasa part 2 na kayo. At sa part 1 ito, please see description ng video ito. But before we will start dito sa, na, nandito na tayo sa number 11, let me read this for you. Why special reasoning is important in workplace by Emily Peirce. Special reasoning is a branch of problem-solving ability that is often assessed through pre-employment tests. It is one of the most basic reasoning abilities and is highly correlated to general intelligence and cognitive aptitude. Employers are often interested in, in, in evaluating cognitive aptitude in their job applicants since it's one of the best ways to predict long-term job performance. Now, what is special reasoning? Also called as special visualization ability. Refers to the ability to see a two or three dimensional object and then mentally manipulate it. I manipulate mulang. Twist, twist. The video game Tetris is a great example of using special reasoning to solve problems. Alam nyo ba tong Tetris na video game na itwist mulang? Yan yung gagawin natin dito sa problem natin dito. I-twist mo lang yan, ma-form yan sa isa sa mga choices dito. So, basahin natin yung buong nandito. Ano pa dito? A player is presented with two-dimensional shapes and must rotate this shape in order to most efficiently fill gaps within a growing wall of blocks. So, anong meron dito pa? So, how is the abstract skill so universal job relevant? Special reasoning relates to how well someone will be able to take in new and potential abstract information and then apply that information appropriately. So, hindi na natin yan basahin. Dito na tayo sa number 11. Ito ay style ko. Pwede nyo kopyahan yung style ko. Pwede gagawa kayo ng sariling style. Itong dalawang object na ito, ipag-isa mo yan. Para ma-imagine mo or madali mong imagine kasi hindi wala ka ng time para ikat-cut yan, hanap ka na lang ng magandang uh, ma-imagine mo ba na madali mong i-identify sa mga choices kung saan dyan. Sa akin ay mas magandang itong letter L na ito. Pariho naman yung mayroong letter L kasi kung ito, ipasok mo rin dito sa... Ipag-isa mo siya ba? Meron niyang letter L. Pero, take note, okay? Wait, para alam niyo kung paanong letter L. Ito ay nasa gitna ng mismong circle. Yung letter L niya ay nabaliktad na letter L. Hindi siya yung totoong letter L ba? Ibig sabihin, ito yung L. Yung nandyan sa given, ganyan na L. Baliktad ba? So, ito yung base ng L. So, baliktad na L, ito yung base ng L. Now, hanapin muna natin yung line na nasa gitna. Ito yung line na nasa gitna. Ito yung nasa gitna. Now, yung base na sinasabi nating letter L. So, ito yung base ng letter L natin dito sa mga choices. Now, tingnan mo sa choices ang kapariho dito na baliktad na letter L yung kapariho dito obviously itong si A, B, C pariho siya dito hindi naman yan ang hinahanap natin ang sagot dito ay itong letter D na baliktad na letter L next, number 12 depende sa inyo kung saan dyan ang gawin nating Model ba? Or yung palatandaan? Huwag niyong gamitin ito. Kasi kahit balikta rin man yan, ganyan pa rin yung itsura niya. So, pwedeng ito, gawin mo siyang letter L. Ito naman yung long line niya at saka ito yung base. Pwedeng yan. 
Ngayon, tingnan natin yung long line, itong line na yan. Tapos, tingnan yung base niya. Base ng letter L niya. Anong klaseng letter L ang hinahanap natin dito? Tamang letter L. Letter L. Sa choices, letter D lang. Kung i-twist mo yung nakanan sa loob, tamang letter L yan. So, yan na yung sagot. Kasi ang hinahanap nga natin dito ay itong tamang letter L. Next, number 13. Now, based sa shape, yung letter L ulit tayo. So, ito yung long line sa letter L. Ito naman yung base natin. Hanapin lang natin sa choices na makapurma tayo ng tamang letter L. Ito yung base natin. So, ito yung mga base. Obviously, mali yan siya. Ito naman, obviously, hindi yan siya. So, ngayon, yung base natin, tapos yung long line, at hindi yan yung tamang letter L na hinahanap natin. Kung titingnan mo yung base at yung long L dito, obviously, ang sagot ay letter D. Now, number 14. Depende pa rin sa inyo kung anong gusto nyo, yung style nyo. Pwede namang ito ang gagawin nating long, tapos yung itong makapal, yan yung base sa letter L natin. So, tamang letter L. Ito yung base natin. Ito may makapal dito. Yan yung base natin. So, therefore, ito yung height ni letter L. Sulat muna natin itong, emphasize muna natin itong height ni letter L. So, ngayon, ang hanapin natin yung tamang forma ng letter L. Obviously, si letter A, kung dito yung base niya, hindi siya tamang letter L. Si letter B, obviously, siya yung tamang letter L. Kaya, B ang tamang sagot. Huwag mo nang tingnan si C at D kung meron ka ng sagot sa letter B para hindi ka na maubusan ng oras. Next, number 15. Mahirap ba si number 15? Mag-identify lang din tayo kung saan dyan ang gusto nyo. Pansin ninyo, ito yung uh, triangle. So, ito yung... Nagbubuo ng tri triangle, ito yan. Pili ka lang kung saan dyan ang gagawin na naman nating i-mentally think natin ba man na madali nating ihanapin sa choices. So, gusto ko yung style ng letter L. Itong nasa taas, yan yung gagawin nating, papunta dito sa my corner, yan yung gagawin nating height sa letter L. Paano natin malalaman na yan yung height sa letter L? So, mayroon siyang litnya na nasa gitna. Take note, mayroon tayong imaginary line dyan kasi nga, triangle ito. Nagporma ng triangle. So, hanapin muna natin sa choices itong ganyan. So, nandito yung corner sa isa sa pinakamalaking side ng triangle na ito. So, ito yung corner niya. Corner muna tayo. Then, doon tayo sa nakapoint ito. Dito. So, yung naka-point dyan. Next. Ipurma natin ng letter L. Ito ba ay letter L? I mean, ito yung height niya. Tapos, ito yung base. Purmang letter L. Pero ang sa given, given ay baliktad na letter L. Ito yung nasa gitna. So, obviously, eliminate mo si A. Si B naman, kung ito ay yung height, ito yung height, tapos ito yung base, letter L na letter L siya. Eliminate mo yan kasi ang hinahanap natin yung baliktad na letter L. Ngayon, ito naman ay yung height ulit. Tapos ito yung base. Obviously, kung i-twist natin yan siya, ganyan ang itsura niya. Baliktad na letter L at yan naman ang hinahanap natin. Yung baliktad na letter L kaya letter C ang tamang sagot. Number 16. Pansin nyo para lang siyang puzzle. Tatlong objects ang nandito. Again, kung kabisado nyo yung larong Tetris, wala yung pagkakaiba sa ginagawa natin ngayon. Balikta rin mo lang, itwist mo lang siya, islide mo lang siya mismo, 
ganun at ganun pa rin yung itsura niya. So, yan lang naman ang hanapin natin. Itong square na ito, wag mo yung gawing pat palatandaan kasi kahit balik ta rin man yan, square pa rin yan siya. So, pwedeng ito or ito. Pwede naman ito na lang. So, yung height niya, kung saan ang small ito yung height niya, yung, I mean yung short na line sa taas. Tapos, yung may longer na line sa baba, yan yung gamitin nating base sa letter L. So, ngayon nakapurma tayo ng baliktad na letter L dito sa shape na yan. Yan ang hanapin natin. So, ngayon, ito yon siya. Tingnan natin, ito yung base ng L niya. Kung i-twist mo yan, tamang L yan siya. So, ito naman yung base ng L natin. Kung ibaliktad mo yan, tamang L yan. Sa letter C naman, ito yung base ng L natin. Yan ay obviously baliktad na letter L at yan naman ang hinahanap natin. So, letter C ang tamang sagot. Number 17, medyo apat na sila. Saan kaya sa choices? Kasi parang pari-pariho lang. Saan kaya sa choices dyan ang tamang sagot? Although meron ang nakalagay na letter B, pero never memorize the answer at huwag tayo magpapalito sa sagot dyan. Ang importante kung paano natin ma-identify ang tamang sagot. E ano ngayon kung letter B ang sagot dyan? Ang tanong, paano naging letter B? Kasi sa actual na exam, walang nakakaalam kung may ganito nga bang lalabas. Kung meron mang ganito, ang tanong, ganitong ganito nga ba? Or iba namang mga shapes ang nandun mismo sa actual na exam. Ito mga exam na to ay kadalasang lumalabas sa entrance test, college entrance test. Yung mga pang-exam for employment, kadalasan lumalabas yung mga ganito. Pero huwag kayong mag-expect kung anong meron dito ay ito at ito lang talaga ang lalabas doon. Nagre-review lang kayo so posibleng maraming kahalintulad nito. Dito muna tayo. Ito ay gawin nating height sa letter L. At itong nasa baba yan yung base ng letter L. Ito naman ay height sa letter L, base sa letter L. Pariho silang baliktad na letter L. Baliktad na letter L, yung height niya nandun yung slant. Parihong nandun yung slant. So, therefore, itong maliit ay pariho lang din yan siya. So, ngayon, sa maliit, mayroon tayong medyo mataas dyan, or yan yung gagawin nating height. Ito naman ay gawin nating base ng letter L. Yung mga maliit ay, yung mga maliit na letter L ay tamang L yan siya. So, tamang L yung mga maliit na L. So, kahit alin sa dalawa ang hanapin natin, yung mga maliliit na tamang letter L or yung mga malalaking baliktad na letter L. Ito yung height. Dito sa letter A, ito yung height ng letter L natin. Ang nasa baba, yan yung base ng letter L. Obviously, magkabaliktaran sila, mali na yan siya. Kasi nga, sa given Isang letter L lang, baliktad na letter L. Yung isang shape ay baliktad na letter L. Yung isa din ay pariho silang baliktad na letter L. Kaya ang hanapin natin sa choices ay yung may parihong baliktad na letter L. Letter B. So, ito yung height niya. At yung base niya sa letter L ay obviously pariho silang baliktad na letter L. So, nunid natin na si letter D. C at si letter D at obviously ang sagot dito ay itong letter B. Na kung gusto niyo tingnan si letter C, ito yung height ng letter L. So ito yung base, obviously tamang letter L at hindi yan ang hinahanap natin kasi hinahanap natin yung baliktad na letter L. Si letter D naman, baliktara naman kasi si letter D. So obviously hindi yan kasi parihong baliktad na letter L ang hinahanap natin which is choice B. Number 18, tatlo na naman ulit. Mukha na naman siyang mahirap. Pili lang kayo sa tatlong triangle na yan kung saan dyan ang gusto niyong uh, ikumpara sa choices. Mas bet ko itong, itong klaseng triangle na ito. Kasi ito yung manipis na obvious sa apat. At 
meron siyang obvious na itong matangkad na ito, I mean, yung long line na ito, yung height sa letter L. Tapos, yung slant, uh, ignore mo yung slant. Dito ka sa makaporma ka ng letter L. Ito ay tamang letter L. Yung height niya, tamang letter L. So, doon tayo kung saan meron siyang ito, ito banda. So, ito yung base niya. Asa na yung mga itong thin na triangle. So, ito yung base niya. Ito naman yung base. Ngayon yung straight line nito. Ito yung straight line, yung perpendicular sa base natin. So, ito yung straight line. Ngayon, saan sa choices ang tamang letter L? Kasi ang hinahanap natin ay yung tamang letter L. Obviously, itong si letter A ay baliktad na letter L. Ito namang si letter C ay baliktad na letter L. At ito namang si letter D ay baliktad na letter L. And obviously, si letter B lang ang may tamang letter L. Kaya yan yung tamang sagot. Ma'am, bakit ang naka-circle dyan sa number 18 ay letter D at hindi naman letter B? Erase natin. Double check natin kung bakit letter B ang tamang sagot at hindi si letter D. Dito naman tayo sa medyo mas maliit sa tatlo. Doon tayo sa mas maliit. Tingnan natin kung saan yung 90 degrees. Ito yung obviously 90 degrees. So yung mas mahaba, yan yung height natin sa ating letter L. At ito naman yung base ng ating letter L. Now obviously kung i-turn natin yan siya, tamang letter L yan. So, meron tayong tamang letter, letter L dito sa ganitong shape na ito. Tingnan natin yung tamang letter L. Andito yung uh, 90 degrees angle natin. Obviously, ito ay baliktad na letter L. Now, dito naman ito yung 90 degrees natin. Obviously, yan yung tamang letter L na hinahanap natin. Now, tingnan natin si letter D. Ito yung 90 degrees niya. Obviously, baliktad na letter L at hindi yan ang hinahanap natin. Kaya ang tamang sagot ay letter B. Number 19. Mukha lang siyang mahirap. Tingnan nyo itong, ito ito mismo. Dito tayo mag-focus. Dito tayo mag-focus yung nasa gitna. Ang nasa gitna na point na ito, Ito siya. So, gawin na naman natin. Ito yan. Acute angle yan siya. Pero gawin natin yan na itong nasa gitna na yan ay gawin natin yung base sa letter L. Letter L na nabaliktad. Dito tayo mag-focus kung saan yung acute na angle na yan. Kung saan yung ang acute ba. Yan. Dito tayo mag-focus. Base. Sa letter L natin, ito yung base, ito na yung base, base niya, ito yung base. Doon tayo sa height, tingnan mo yung height, ito yung height dyan, ito naman yung height, at ito yung height dito. Now, saan dyan ang baliktad na letter L? Kasi ito, kung i-twist-twist mo man yan, ganyan yan siya. So, saan sa choices ang mag-form na baliktad na letter L? Obviously, si letter A lang. Itong B, C, D. Kung ikutin mo man yan, ang forma niyan ay tamang letter L. Kaya letter A ang tamang sagot dyan. Number 20. Now, itong malaking triangle, right triangle. Perfect kasi siya na pagka-triangle. Kaya kahit anumang... Uh, baliktarin kahit baliktarin maman, paman yan, pariho lang yan siya so kung pansin ninyo yung lahat ng mga choices dyan ay pariho lang yan kaya ang titingnan natin mas magandang ito ang titingnan natin or pwede rin ito so anyway unahin na lang siguro natin ito na kung saan meron tayong right angle itong right angle na to 
ay siguradong nasa edge yan sa naform na square sa choices. So, meron tayong right angle dito. Itong uh, shorter na line, yan yung gawin nating base sa letter L. Ngayon, kung ayusin natin ito, yan ay tamang letter L. So, hanapin mo na lang sa choices. So, ito yung edge, yung corner, itong triangle na ito. So, bali, ito yung 90 degrees. Yan yung 90 degrees. So, yung shorter na line, yan yung gawin natin. Yung shorter na line, yan yung gawin natin base sa letter L. So, kung iporma natin yan ng letter L, ito yung long, yung height bali sa letter L. Okay? Diyan mo na makikita kung saan sa choices ang tamang letter L. Obviously, si letter C ang tamang letter L. Kung titingnan mo si A, B, at D, baliktad na letter L yan lahat. Kaya ang sagot ay letter C. Thank you for watching at I hope mayroon kayong tutunan sa video ito. At kung first time nyo sa channel ko, ito yung FB natin. Kung saan isi-send nyo, pwede kayo mag-send ng email nyo. At uh, pakisulat na lang kung anong gusto nyong reviewer, yung AFSAT ba or yung civil service exam. Kung for employment man yan, ibibigay ko sa inyo yung sa AFSAT na reviewer kasi maraming abstract yan. Kung entrance exam yan, college entrance test, yung dalawa ang ibibigay ko sa inyo. Otherwise, pwede kayong pumunta dito sa Philippine Civil Service Review for All kung saan pwede kayong pumunta sa files ng grupong yan para direktan yung ma-download yung lahat ng mga libreng printable na reviewers. Huwag kayong magpapaluko sa nanghihingi sa inyo ng load or GCash kapalit ng mga libreng printable na reviewers in PDF form. Unless na lang kung na-print na yan, libro na yan, ibang usapan naman yon. Pero yung isi-send sa inyo na, na sa email ninyo at manghihingi ng pera, huwag kayong magpapa-scam yan. Lahat ng yan ay libre nyo lang pong makukuha. Punta lang kayo sa files or pwede nyo ibigay sa akin yung email nyo. Isi-send ko sa inyo lahat ng libre. Ito naman yung mga iba pa mga FB group na lagi nating tinatampayan. At ito yung FB pages natin. Thank you and God bless.